फर्स्ट पिक्चर पलकनामा दास वन मै क्रिएशन अंड विश्वक्सेन सिमा मा बैनर मीद फस्ट पिक्चर पलकनामा दास फस्ट सिम तो मतलब प्रेक्षक अंदर मन पी मत घन विजय तो मुझे इपड़ आर सिम तरवा इन वन बै क्रिएशन विश्वक्सैन सिमा दास्का दम की अन्नी कल नवरासा अभी उठाई अद्भुत का उ दी कथ कदन दीन ओक स्टोरी स्टोरी तो अभी बाग नाई का बट्टी और अद्भुत इंडस्ट्री लेमक आर सिम कल एंत बडजेट अंत बडजेट तो मुझके मैं फारे शूट अभी लेद प्रेक्षक हड्रेड पर्सेंट आदरीस्टर चूस तरह बैनर वे तरह सिम स्थाई उठाने अंदर अर्थम हो हड्रेड पर्सेंट प्रेक्षक देव आदरी मीडिया वाली देव अंदर दी अकूल में स्पंदर प्रार्थिस्टर अन्वर माला हेर स्टैल क्यारवा की मीडिया अंदर थैंक्स अंडी अंदर इकड़ा सिम चला अंदर की थैंक्स ओके दिनेश के बाबू मैं डीओपी अंदर की नमस्कार अटे यदा अड़ते आंसर चुपन सो मिला अभी रूम तरवा इवे माला सो प्राजेक्ट अटे सार चुनाव अन्नी रका आल कई आफ् आड़ कवर सो प्रापर मेन स्ट्रीम फिल्म वित् नई स्क्रिप्ट अंड प्रापर फिल्म मेकिंग अप्रोच तो तीसम सो डेफली मूवी अंदर की नचुदी मं सपोर्ट इवाली थैंक्स सो इन बलगेरिया वचि माँ जूजी स्टंट मैन इन बुलगारी माटी एंटरटन हेलो गैस ऐम वेरी नर्वस् नाव I prefer to jump from 20 meters height instead of sitting in front of these cameras here. But uh, first, I want to thank Vishwak that he invited me in this project, um, and uh, I love the way how he's working, how dedicated he is, especially for the action. He did some great stuff last few days. He been fighting us hell, and uh, I'm very happy when you have someone as a hero like him. and working as hard as he can do the best and he can give the best action for this uh, movie uh, and um, don't miss the movie when it came out thank you so first of all media andar ki after very long gap hi palaknama das vachesi ma home production lo chesina first film annattu असल नवरो टाइम लू गई चाल सपोर्ट आ टाइम लू टेक् मी इन टू आय फस्ट आफ् आल थैंक यू सो मच टू मीडिया अंड दिश सैकेंड फिल्म इन आर् प्रोडक्शन दास्का दम की अंडल अंटे इंकोक रीजन ना डैरे सैकेंड प्राजेक्ट अट्ठे सो ना फलकनामा दास् की ऐस ए डैरेक्टर कंप्लीट क्रेडिट रेदे इट्स ए रीमे फिलम अंड थिंक ऐस ए डैरेक्टर प्रापर का फुल फ्लैज नंट्रड्यूसक अंड ईवन ऐस एक्टर चाल रोल कोस्टर रईड उ स्टोरी गिवन बै प्रसन्न कुमार वे इट हाड सो मेनी थिंग्स इन वन फिलम अंड चाल अटंट उ मनोड़ कथ चपंग so shooting kelle varaku kuda i was i wanted to direct this film so end of the day suddenly it came into my hands and 
సినిమా ఒక జానర్ అని చెప్పలేనండి రకరకాలుగా కలర్స్ మారుతుంటుంది కడుపు చెక్కలేటట్టు నవ్వుకుంటారు అండ్ చెమటలు కూడా పడతాయి థియేటర్లో అండ్ పూజ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏం అప్డేట్ ఇవ్వలేదు మా సినిమా గురించి సో ఈరోజు మెయిన్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి రీజన్ అదే ఫిలింలో కాస్టింగ్ వచ్చేసి రావు రమేష్ గారు నివేత పేతరాజు రోహిణి మ్యామ్ గారు పృథ్వి గారు ఆది మహేష్ లైక్ ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ డన్ అమేజింగ్ జాబ్ అన్నట్టు అండ్ దిర్ ఆర్ మోర్ ఎగ్జైటింగ్ అప్డేట్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం బట్ ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫిలిం లైక్ ఏ లైక్ అన్ ఇండియన్ ఫిలిం బికాస్ అందరూ థ్రిల్ అయ్యి అందరూ ఎంజాయ్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సో వీఆర్ డబ్బింగ్ దిస్ ఫిలిం ఇన్ టు తెలుగు తమిళ్ హిందీ మలయాళం తెలుగు తమిళ్ హిందీ మలయాళం అండ్ కన్నడ అండ్ మూవీలో యాక్షన్ వచ్చేసి జూజీ కావచ్చు దిస్ గై కేమ్ ఫ్రమ్ బల్గేరియా అండ్ అసలు ఒక తెలుగు సినిమాకు ఒక కొత్త అప్రోచ్ వచ్చింది నేను ఇప్పటి వరకు చూడని ఫైట్ ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటుండే క్లైమాక్స్ ఫైట్ దట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద హైలెట్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ వెంకట్ మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ లైక్ వన్ అమేజింగ్ స్టైలిష్ ఫైట్ అండ్ రామకృష్ణ మాస్టర్ గారు ఒక చాలా కలర్ఫుల్గా వెరీ న్యూ ఏజ్ ఫైట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ మ్యూజిక్ వాజ్ గివెన్ బై లియోన్ జేమ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది మ్యూజిక్ నాకు తో ఊరి దేవుడ సినిమా కూడా చేశారు అతను దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఫిలిం విత్ హిమ్ పాగల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అతనే చేశారు అండ్ రామ్ మెరియాల హ్యాస్ కంపోజ్డ్ అండ్ శాంగ్ వన్ సాంగ్ అది కూడా అదిరిపోతుంది డెఫినెట్లీ ఫిలిం విల్ గివ్ యూ వెరీ 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 న్యూ ఏజ్ వై థియేటర్లో కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్లీ కొత్తగా ఉంటేనే ఆడియన్స్ ఆదరిస్తున్నారు సో ఆ విషయంలో నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ డైరెక్ట్ చేయడం కానీ జరిగింది అండ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ గోయింగ్ టు లుక్ బిగ్గర్ దెన్ ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ యా థ్యాంక్ యూ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి తెలుగు తమిళ్ హిందీ కన్నడ మలయాళం యా ఇంకా దివాళీకి విల్ కమ్ విత్ ఫస్ట్ లుక్ అండ్ దానికి ముందు ఐ హ్యావ్ మై రిలీజ్ ఓరి దేవుడ పివిపి అండ్ దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిలిం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హిట్ స్క్రీన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మోస్ట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఆర్ సమ్ టైమ్ వెరీ అరౌండ్ దట్ టైమ్ దట్స్ ఇట్ షూటింగ్ అయిపోవచ్చింది సార్ అందుకే కొంచెం ధైర్యంగా మేము అందరు అందరిని పిలుచుకొని ఉండే హార్డ్లీ టుమారో వీఆర్ డన్ విత్ యాక్షన్ అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ సాంగ్ దట్స్ ఇట్ Uh, rest all will be our post production work will start in like one week time sir ade ippudu main clarity iyal anukuntundi daska dam ki anangane falaknama backdrop a falaknama das ke mana sambandham undu anukuntaru basically okka okka director kontha mandi director lu vallu teesha cinema lalla continuous ga hero ka ade peru pettukuntaru kontha mandi opening shot lo vallu ganipiyadam atla okka okka kotu untadu kada nene em anukunna ante nenu cinema direct chesina appudalla హీరో పేరు దాస్ అని పెడదాం అనుకున్నా కాకపోతే వాడు ఫలక్నమ్మ దాస్ వీడు కృష్ణదాస్ దిస్ గై ఈజ్ వెయిటర్ ఇన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అంతే సో నథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫలక్నమ్మ దాస్ ఆర్ దట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది మీరు ఎంత మాస్ ఫిలిం చూసారో ఇది మాస్ కాదు అని చెప్పను బట్ దాంట్లో బటన్స్ ఇప్పేసి కొడితే దీంట్లో సూట్ వేసుకొని కొడతాడు అంతే సో నథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫలక్నమ్మ దాస్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ నా డైరెక్షన్లో వచ్చే సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఫలక్నమ్మ దాస్ తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణదాస్ నెక్స్ట్ ఇంకొక దాస్ అట్లా అనుకోని జస్ట్ పెట్టుకుని ఉండే అంత సార్ సాంగ్స్ ఒక ఫైవ్ సాలిడ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫైవ్ సాలిడ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి మోర్ దెన్ మెనలిటీ దెర్ ఈజ్ వన్ ఎమోషనల్ సాంగ్ అండ్ మిగిలిన త్రీ పెప్ సాంగ్స్ మంచి చాట్ బస్ పే సాంగ్స్ ఉన్నాయి డైరెక్టర్ ఇది ఓపెనింగ్ అప్పుడు నరేష్ అనుకుంటుండే సార్ నరేష్ నేను కలిసి చేసుకుందాం అనుకుంటుండే సమ్మోట్ ఆ అబ్బాయికి కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే ఆ టైంలో నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనమాట అండ్ ఆల్సో నేను ఒక లెక్క చూస్తుండే సినిమాని వీవర్ టు లుక్ అంటే మనోడు ఒక ఇంకో సినిమా లాగా నేను ఒక సినిమా లాగా చూస్తుంటే ఇంకా అప్పుడు నేను అంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు వెళ్తే అటు ఇటు ఎందుకు సగం సగం వెళ్ళడము ఒకళ్ళు డైరెక్టర్ పెట్టి ఇప్పుడు నాది నేను ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటారు దానివల్ల దాని బదులు డైరెక్ట్ ఓనర్షిప్పే తీసుకుందామని చెప్పి అవును 
నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నాకేం కష్టం అనిపించదు సో ఇట్ వాజ్ నెవర్ బిగ్ జాబ్ ఫర్ మీ నేను ఇప్పుడు నేను ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఒక ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు కంటిన్యూ స్కెడ్యూల్స్ చేస్తుంటాం మధ్యలో మధ్యలో నాకు సండే ఏది మండే ఏది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏది ఫిఫ్త్ ఏది డేట్లు తెలియకుండా జస్ట్ పడుకోవడం లేకపోవడం అంటే సిన్స్ పాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్లీపింగ్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ వేకింగ్ అప్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ దానికి తప్ప ఏం లేదు సో నేను అంత పిచ్చిగా నమ్మినా కాబట్టి నేను దీని దీంట్లో క్రెడిట్ కూడా ఎవరికి ఇయ్యదలుచుకోలేదు అందుకే ఇంకా నేనే చేసేద్దామని డిసైడ్ అయినండి అవునవును సార్ అవును సార్ అంటే యాక్షన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జనాలు కూడా బోర్ అయిపోయినారు సార్ ఒక రకమైన యాక్షన్ చూసి సో ఐ వాంటెడ్ టు షో కలర్స్ అనమాట ఫిల్మ్ స్టార్ట్స్ లైక్ అన్ ఎంటర్టైనర్ చాలా కామెడీగా స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లమెల్లగా సినిమా కూడా పెద్దగా అయితే ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఒక మాస్ ఫైట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక స్టైలిష్ ఫైట్ ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్ ఫైట్ వచ్చేసి దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైలెట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఒక స్పెషల్ ఎలిమెంట్ ఉంది ఫిల్మ్లో దట్ యూ గైస్ విల్ సీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ నాకు ఆ పంచ్ స్టైల్ ఇష్టం నాకు కొంచెం మనోడిది ముందు వర్క్స్ చూసినప్పుడు కూడా నాకు మన దగ్గర కొంచెం మిస్ అవుతుంటాం అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు అది చాలా కొత్త అప్రోచ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మీకు దెబ్బ పడితే అది థియేటర్లో చూస్తున్నట్టు కూడా తగులుతున్నట్టు ఉంటుంది కొత్తగా ఏదో చేద్దాం అనిపించింది సార్ అంతే చాలా కష్టపడి త్రీ మంత్స్ కష్టపడితే వచ్చిండు మనోడు కూడా సో ఏదో చేసేయాలని చేయట్లేదు అండ్ కాంప్రమైజ్ ఎక్కడ కలదు మా ఫాదర్ కూడా డాడీకి టెన్ రూపీస్ అని చెప్పి థర్టీ రూపీస్ సినిమా చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ డాడ్ దానికి కూడా అస్సలు కంప్లైంట్ చేయకుండా ఓపిక్గా నా మీద కోపం ఎవరి మీద చూపిస్తారో తెలియదు టీంలో కానీ నా మీద ఎప్పుడు కోపం చూపించలేదు డెఫినెట్లీ మేము అనుకున్న దానికంటే మూడు నాలుగు ఇంతలు ఎక్కువ అయిపోతుంది అయినా కూడా మేము అవుట్పుట్ చూసుకుని దాని మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఎలాగో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీబడీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఫిల్మ్ స్టాండర్డ్స్ ఏమాత్రం తగ్గదు డెఫినెట్లీ మా డాడీ చెప్పినట్టు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మా ప్రొడక్షన్ నుండి నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమాలు ఏ లెవెల్లో ఉంటాయి అనుకున్నది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీ అందరు చూసే సినిమా సార్ ఫ్యామిలీ అందరు చూసే సినిమా బేసిక్గా నేను కొన్ని రోజులు ఒక జానర్కి స్టక్ అయిపోయిన ఉండే యూత్ సినిమాలు చేసుకుంటూ ఒక జానర్స్ మీరు చూస్తే అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం నుండి ఐ స్టార్టెడ్ బ్రేకింగ్ ద ఐస్ అనమాట ఐ వాంటెడ్ టు ఎందుకంటే మేము ముందు గుర్తుపట్టకపోతుండే ఇంట్లో అందరూ సో అశోకవనం సినిమా చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ వాంటెడ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇన్ టు మై గ్యాలరీ అండ్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ గుర్తుపట్టాలి అని చెప్పి చేసినుండే ఆ సినిమా సో ఇప్పటి నుండి ఏ సినిమా చేసినా ఐ విల్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ హోల్ ఫ్యామిలీ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ అంటే కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి సార్ పక్క నేటివిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మనము ఒక ఒక రాజమండ్రిలోనో ఒక పలాన పలాను గ్రామంలో మనకున్న నేటివిటీ ప్రకారమే తీసిన సినిమాలు అన్ని లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళవు కొన్ని ఉంటాయి యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టైటానిక్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అందరికి అర్థమవుతుంది కదా అందుకు హిట్ అయింది అవతరికి లాంగ్వేజ్ ఉంది అందరికి అర్థమవుతుంది సో ఈ సినిమాలో అంత నేటివిటీ కంటే ఎక్కువ కథ లీడ్ తీసుకుంటుంది బేసిక్గా చూసిన పదిహేను నిమిషాల తర్వాత అది జస్ట్ లాంగ్వేజ్ మారుద్ది కానీ జనాలు పట్టుకొని చూసేస్తారు సినిమా సో రిస్ట్రిక్షన్ లేదు నాకు ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళు మాత్రమే చూసే సినిమా ఇది లిమిటెడ్ నేటివిటీ ఉన్న సినిమా కాకుండా దిస్ విల్ బి ఎంటర్టైన్ దిస్ విల్ ఎంటర్టైన్ ఎవ్రీ వన్ సో ఆ బ్యారిగేట్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు వేసేసుకోవడం మనమే బ్యారిగేట్ అని చెప్పి మనం అన్ని లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళడము బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ డబ్ చేస్తున్నాము ఐ ఐ డోంట్ నో ముందు ప్యాన్ ఇండియా అన్నాక అంటే నేను సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ప్యాన్ ఇండియా అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను సో ముందు చెప్పదలుచుకోవట్లేదు నా మాట సో బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఐమ్ డబ్బింగ్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అందుకే అందుకే సార్ ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను వేరే ప్రొడ్యూసర్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు అందుకే ఈ సినిమాకి డేట్లు లాక్ చేసుకొని డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ కూడా చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు సినిమాల డేట్లు ఒక సినిమాకి పోతాయి అనుకుందాము సో అందుకే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు అందుకే ఎవరికి డేట్ లేకుండా ఈ ఒక్క సినిమానే చేసుకుంటున్నాను అప్పటి నుండి నేను వేరే నేను కూడా ఉత్తి యాక్టర్ని అయితే రెండు సినిమాలు చేస్తుండే కానీ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి నేను సిన్స్ పూజ జరిగినప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా నేను వేరే ఏ సెట్కి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్ ఫినిష్ అయ్యాకే వేరే సెట్కి వెళ్తాను ఫుల్ డబుల్ వస్తే మిమ్మల్ని కూడా పెట్టిస్తా సార్ ఆడిషన్కి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఓపెన్ డెఫినెట్లీ య
ముందు నుండి అనుకుంది ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండస్ట్రీలో అయిపోయి వైరాగ్యం వచ్చిన తర్వాత డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా కాకపోతే నాకు ఎవ్వరూ ఛాన్స్ లేక పెద్ద బ్రేక్ రాక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేసిన సినిమా ఫలక్నామాదాస్ నాకు నేను బ్రేక్ ఇచ్చుకోవడానికి బట్ దాని తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ వచ్చింది అండ్ ఈ కథ చాలా బాగుంది కథ నేను రాయలేదు నాకు కథ దొరికినప్పుడు దాన్ని డెవలప్ బాగా చేస్తాను నేను సో కథ బాగా దొరకడం వల్ల మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి తీసిన సినిమా ఇది ప్రమోషన్ సార్ సార్ ఒకసారి టీజర్ నేను నమ్మేది నా టీజర్ రిలీజ్ అయినాక అదేం మాట్లాడతా ఆడియన్స్ ఏం మాట్లాడతా దాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడతా సార్ డెఫినెట్లీ అవుట్ అండ్ అవుట్ నేను ప్రాణం పెట్టి తీసిన సినిమా ఇది నేను అంతే ప్రాణం పెట్టి జనాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది అని యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సి యూ ఆల్ దివాళీ రోజు ఫస్ట్ లుక్ వస్తుంది అండ్ బిఫ్ ఆఫ్టర్ వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ విత్ ద ఫిల్మ్ ఊరిదేవుడ అప్డేట్స్తో వస్తాము అండ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్